不要哭啊！哈，我是一头牛，母母，不要哭哦，不要哭，不要哭，不哭哈，不哭。本来想带他去县城里面玩一下的，今天是我们在一起三年纪念日，然后宝宝高烧不退，然后只能在家里面。现在宝宝，宝宝精神状态不是很好哈。总是哭，从昨天晚上一点多钟一直烧，反反复复的，最高烧到了三十四点九，呃，三十四点四，三十四点三十九吧，三十九点四，高，反正经常在三十九度左右徘徊。现在，哎，刚给他吃了点那个美林退烧的，出了一点汗，现在稍微还好一点，前面不停的哭，啊，不哭了，不哭了，烧的太高了，说这个药吃的不好，但不吃也没办法，哦，不哭不哭不哭。不哭不哭然后这如果这个烧还一直不退的话，等我又要去县城里面看一下，啊、呃，去那个医院啊。本来今天想带老妈去医院里面住院的，住三天。她身上有一身的那个比较难难治的病，然后昨天到县城人民医院。让他去，今天让他去，他不去。让他空腹去，结果他吃早餐、啊。让他空腹去，他偷偷摸摸的把早餐吃好了。他说不去，他说要等小孩子，呃，上学的时候再去。哦哦、他说现在小孩身体不舒服，嗯、更不会去。嗯嗯，我老。在这边我征求一下网友的意见。我老妈也有颈椎炎、高血压、肩椎炎，还有头晕，每天都头晕、头疼。呃，每天都有那种疼的，疼的想呕吐的那种感觉，然后手是麻的，每天早上起来的，起来的时候手手是硬邦邦的，要不停按好久，然后才能活动。好多年了，反正不是一一年两年。以前我跟我老姐，呃，也催她去，她一直不去。然后最近我老婆也催她去，啊、呃，她还是不去。然后今天就在家里面吧。带娃，呃，宝宝身体不舒服，啊，也麻烦我。家里面的大米吃完了，现在去扛一包那个稻谷，去我们村里面碾米去。除了汗没？嗯、除了汗没有退烧。这我大宝在这边看抓鱼视频，特别喜欢看抓鱼的视频，不是一般的喜欢看。哦，大鱼大鱼，不要乱按，乱按了又没有。慢一点啊！放心。抓螃蟹，这到了我宝宝睡觉的时间了。然后要跟他说抓蜘蛛、抓螃蟹、抓鱼，他就会睡觉。<笑>抓蜘蛛、抓螃蟹、抓鱼。睡了，把它放放到车里面去。嗯想了想，呃，还是现在去吧。现在是十点四十，然后去的时候他们还没下班，下午就不等了，感觉小孩有点难受。现在已经到医院了，然后去找医生。刚才给医生看了一下，医生说，啊，这发烧啊，断断续续，一会儿升一会儿降的。属于正常，然后他说没关系，现在回家了。好吧，你你也听着听着听着。大家好，今天来这边收渔获。这个笼子放在这边有两天了
，加上这个白天第三天，三个白天两个晚上，死了一条龙虾。然后这个龙虾大家看一下，不知道被什么吃了，都没了。可惜的就是死了一条黄鳝，大家看一下，这条黄鳝很大的。今年的黄鳝特别贵，像这么大的黄，这么大的黄鳝啊，要要到六十块钱一斤，真的要六十块钱一斤。野生黄鳝，而且个头又这么大，这个估计有三三到四两。这一条黄鳝，还有一条黄鳝大的，活的，这一条没有死。然后这里面有一些庞皮，然后放在鱼池里面去，还捕到了三条黄鳝。现在去鱼塘那边，然后把这个庞皮还有那个斗鱼放在鱼池里面。这三条黄鳝还可以啊，这三条黄鳝提回家，然后改天把它做了。这三条黄鳝估计差不多有七两。儿子，你看吧，看看爸爸。抓什么回来了，王老师？好货、哦。他<笑>、啊、没有龙虾，但是有比龙虾还值钱的。他跑去干嘛？拿棍子干嘛？一个再成为相思，成为相思。三条大黄鳝，可以啊，这野货。这可惜了，这一条最大的已经死了。刚才我老妈说，我们这个集市上面养的黄鳝，养的就是去一些饲料的，要五十块钱一斤。像野生黄鳝，这不没没有，到时间。野生黄鳝要七十到八十一斤，这一条是最大的，死，可惜了。你啊！哎呀，你儿子擦身上。奶奶干嘛啦？不要哭，不要哭，不要哭。奶奶要把它清理，然后做菜吃。啊！不哭了，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了，不哭了。这我宝宝看到我老妈把那三条黄鳝给宰了，伤心的哭了，没有玩到。哦，不哭不哭不哭了，下次爸爸抓过好不好？等我带你去鱼塘看鱼好不好？不好啊，那爸爸抱你起来看看黄鳝好不好？那你不要哭哈。嗯，看黄。哦，看过的。看地上。不要哭。拉些鱼。那些鱼，爸爸放鱼鱼池里面的。爸爸，等我带你去鱼塘，好不好？他要玩那些鱼。找了一条小鱼给他，本来这个鱼想放在鱼池里面去的。走走走，去鱼塘走，还有好多鱼。等妈妈呀！算了，带他去鱼塘，不然的话他会一直哭。走了，去哪里啊？去哪里啊？一点了。我。去哪里啊？去哪里？啊！爸爸也去是吧？走，去鱼塘。现在已经到鱼塘了，然后把这些观赏鱼放下，放放下去，放到那个鱼池里面，赶紧走，快点！这里面有一条白条，哦，它已经下去了。这旁边很好看的，衣服，他的衣服，衣服，衣服，衣服，衣服，他，不，我俩，给我衣服，可以吗？嗯，斗鱼，旁边。带你去看鱼哈，鱼塘里面好多鱼，看见了。